الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو عندنا شرح الإنشاءات المهمة والداخلة في الوزاري للصف الثالث المتوسط والإنشاء الأول يكون write an email describing a friend يعني أكتب إيميل أتصف فيه صديق والإنشاء الثاني يكون write an email invitation يعني أكتب إيميل دعوة والإنشاء الثالث write a fact file on wildlife write, write a fact file يعني أكتب ملف حقائق on wildlife على, على الحياة البرية والإنشاء الرابع write about your life أكتب حول حياتك والإنشاء الخامس write about TV program أكتب حول برنامج تلفزيوني والإنشاء السادس write about career of a real person أكتب حول يعني مهنة career مهنة of a real person مهنة رجل حقيقي والإنشاء السابع write about a country أكتب حول بلد والإنشاء الثامن write about a simple event that happened to you أكتب حول يعني write about أكتب حول a simple event حول حدث بسيط that happened to you الذي حدث لك وراح نبدأ بالإنشاء وراح نبدأ بالإنشاء الأول write an email describing a friend يعني أكتب إيميل أتصف فيه صديق Dear Ahmed يعني عزيزي أحمد How are you كيف حالك There is a new boy in our class. هنالك يعني ولد جديد في صفنا. He came to the school. هو جاء إلى المدرسة last week الأسبوع الماضي. He is called Ali. إنه يعني يدعى أو يسمى Ali. He is really friendly. إنه حقيقة يعني ودود and outgoing واجتماعي. He loves هو يحب. Meeting new people, you have يعني مقابلة الناس الجدد. He is also very sporty. He is also very sporty. إنه يعني أيضا يعني جدا رياضي and really good at tennis. وأيضا يعني حقيقة يعني جيد في لعبة التنس. He is quite tall. إنه تماما يعني طويل with short black hair مع شعر أسود قصير. He's very kind. إنه جدا لطيف. I like him. أنا أحبه. And he likes me too. وهو يحب يحبني أيضا. وهو يحبني أيضا. Email me soon. يعني راسني قر سريعا. ماجد. والإنشاء الآخر هو write an email invitation. أكتب يعني email لدعوة. Hi Zeki, يعني مرحبا Zeki. I have two tickets for marriage celebration. يعني أنا لدينا لدي يعني بطاقتين أو تذكرتين لحفلة الزواج. Marriage معناها الزواج و celebration معناها حفلة. Of my brother next Monday. ل يعني أخي next Monday الاثنين الاثنين القادم. You must come. أنت يجب أن تأتي because يعني بسبب the party will be funny لأنه الحفلة سوف تكون ممتعة and you can and you can enjoy وأنت تستطيع أن تستمتع your your time بوقتك the party will be in Al Saadun Hotel يعني الحفلة سوف تكون in Al Saadun Hotel في يعني فندق Al Saadun and it will start وإنها سوف تبدأ at At six o'clock, في الساعة السادسة in afternoon, في يعني مساء. Don't forget, لا تنسى to come to the party بأن تأتي إلى الحفلة in the right time. الوقت الصحيح. In the right time في الوقت الصحيح. I will wait for you. أنا سوف أنتظرك. حسين. والإنشاء الثالث يكون write a fact file on wildlife. يعني أكتب ملف حقائق عن الحياة البرية هذا الإنشاء يأتي على صيغتين في الامتحان أما يأتي على شكل جدول إذا طلب من عنده بالامتحان بأنه يكتب فاكت فايل أو ملف حقائق فيعمل الطالب على شكل جدول وأما إذا طلب بالامتحان أخذ عنده باراجراف فيكتب على شكل قطعة وعلى الأكثر هو يأتي على شكل باراجراف قطعة The wildlife, يعني الحياة البرية in the north of Iraq, في شمال العراق, is very natural. إنها جدا طبيعية. 
people raise sheep and cattle يعني الناس يربون sheep الأغنام and cattle والماشية they plant rice هم يزرعون الرز rice الرز wheat يعني الحنطة and barley barley معناها الشعير they live in orchard orchard houses they live in orchard houses يعني هم يعيشون في orchard معناها مقو مقوسة مقوسة houses بيوت في بيوت مقوسة في بيوت مقوسة they use boats for transport هم يستخدمون القوارب for transport للتنقل للنقل you can see you can see birds أنت تستطيع أن تشاهد الطيور like herons like herons طائر يعني herons هو طائر مالك الحزين و flamingo أيضا طائر مائي some people live on fishing يعني بعض الناس some people live on fishing يعيشون على الصيد there are different kinds هنالك يعني أنواع مختلفة of fish من يعني من السمك in the marshes في الأهوار وهذا الإنشاء اللي يكون على صيغة ملف حقائق fact file يكون بالجدول kind of wildlife plus examples يعني نوع الحياة البرية زائد أمثلة marsh Arabs يعني عرب الأهوار can still be found living يعني لا زالوا يعني نجدهم يعني يعيشون a traditional life حياة تقليدية they raise domestic buffalo هم يعني يربون الجاموس المحلي sheep الأغنام and cattle والماشية they grow هم يزرعون some crops بعض المحاصيل such as rice مثل يعني الرز wheat الحنطة and barley الشعير their houses يعني بيوتهم are built from built from reeds إنها يعني مبنية من القصب reeds معناها القصب they use traditional boats هم يستخدمون الزوارق التقليدية as transport كوسيلة نقل وفي الحقل الآخر يكون where يعني أين المكان where فيكون جواب هذا the south east of Iraq the south east of Iraq يعني في جنوب شرق العراق و when يعني متى يكون at the present time في الوقت الحالي at the present time والحقل الآخر يكون بي what has changed and why يعني ماذا حدث أو ماذا تغير ولماذا the ecosystem يعني النظام البيئي has changed يعني تغير because of the draining of the marshes لتجفيف الأهوار بسبب يعني تجفيف الأهوار in the, 19... in the 1990s والحقل الأخير يكون what do students think about يعني ما هو رأي الطلاب فيكون جواب students think يعني الطلاب يعتقدون that the marshes بأنه الأهوار are very important إنها جدا مهمة and they must be protected وإنه يجب حمايتها والإنشاء الرابع يكون write about your life اكتب حول حياتك My name is Ali My name is Ali اسمي علي I was born in Karbala أنا يعني ولدت في كربلاء and I also live in it وأنا أيضا يعني أعيش فيها with my family مع عائلتي I have two sisters أنا لدي أختين هدى and منى هدى ومنى my childhood dream my childhood dream يعني حلم الطفولة was كان to become English teacher بأن أكون أو أصبح معلم لغة إنجليزية my favorite lesson يعني my درس favorite يعني lesson in primary and intermediate school was English يعني my favorite lesson يعني درسي المفضل in primary في الابتدائية and في uh, and intermediate school وفي المدرسة المتوسطة was English يعني ذا كان الدرس الإنجليزي my favorite, my favorite hobby, hobby يعني هوايتي المفضلة is painting أنه يعني uh, الرسم and I like playing football with my friends وأنا أحب أيضا لعب كرة القدم with my friends مع أصدقائي 
I love I love reading novels يعني أنا أحب قراءة الروايات in my spare time in my spare time في وقت الفراغ in the future في المستقبل I believe أنا أعتقد that I I believe that I will be brilliant teacher أنا أعتقد بأنه أنا سوف أكون معلم بارع Brilliant معناها بارع teacher معلم والإنشاء الخامس write about a TV, a TV program write about a TV program أكتب حول برنامج تلفزيوني I watched a good program last night I watched أنا شاهدت a good program يعني برنامج جيد last night الليلة الماضية It was about the largest animal إنه كان حول الحيوان الأكبر Largest يعني الأكبر و animal حيوان Alive today يعني الحيوان الأكبر اللي الحي في الوقت الحاضر Below whale Below whale يعني الحوت الأزرق It was very interesting إنه كان جدا ممتع It's a huge animal. إنه حيوان ضخم. It's about twenty nine meters long. It's about إنه حول يعني twenty nine يعني تسعة وعشرين متر long طوله. It's about twenty nine meters long. يعني طوله يكون حوالي. Unfortunately, يعني سوء الحظ. Whales were hunted. يعني الحيتان أصطدت. For their oil, اللي يعني زيتها and almost disappeared وعلى الأغلب اختفت. But ولكن now they are protected, protected. ولكن الآن هم يعني محميات, protected يعني محميات. I enjoyed watching the report. يعني I enjoyed watching the report. يعني أنا تمتعت أو استمتعت بمشاهدة التقرير. It was very exciting. إنه كان جدا يعني مثير. والإنشاء السادس يكون write about career of a real person يعني أكتب حول مهنة شخص حقيقي a real حقيقي و person شخص فيكون name name يكون John John present job يعني الوظيفة الحالية English teacher يعني معلم لغة إنجليزية duties الواجبات teach English to students and support them to speak Teach English يعني تدريس اللغة الإنجليزية to students إلى الطلاب and support them ومساعدتهم to speak للتكلم. Curious history curious history يعني تاريخ المهنة after school يعني بعد المدرسة studied English يعني درس الإنجليز درس الإنجليزية for four years لأربع سنوات. Taught English يعني در تعلم الإنجليزية in Italy for five years. في إيطاليا لخمسة سنوات. Advantages of the job. Advantage of the job يعني فوائد المهنة. Enjoy working with students يعني التمتع بالعمل مع التلام الطلاب. Disadvantages. Disadvantages يعني المساوئ. None اللي يعني لا توجد مساوئ. Plans for the future يعني خطط الخطط للمستقبل. Study for higher degree يعني الدراسة للحصول على درجة أعلى. والإنشاء السابع write about country أكتب حول بلد Japan يعني اليابان It's not very big country It's not very big country إنه ليس يعني بلد جدا كبير But it has a large population ولكن إنه يملك يعني عد كثير عدد سكان كثير Industry is very important. يعني الصناعة جدا مهمة. Industry is very important. إنها جدا مهمة. Japan makes cars. اليابان تصنع السيارات, computers, الكمبيوترات, and all kinds of things. وكل أنواع الأشياء for for the home اللي البيت. The farmers grows grow. The farmers grow rice, يعني الفلاحين يزرعون الرز and vegetables والخضروات. It's very interesting, إنه يعني جدا ممتع for visitors للزائرين. They can see old temples, يعني يستطيعون أن يشاهدون المعابد القديمة and beautiful gardens والحدائق الجميلة. They can, they can also go shopping. 
they can also go shopping وهم يستطيعون أيضا يعني الذهاب للتسوق in big modern stores في المخازن أو المتاجر متاجر الحديثة الكبيرة والإنشاء الثامن هو write about a simple event that happened to you يعني أكتب حول حدث بسيط حدث لك one day في يوم من الأيام I went out on a trip with my friends يعني في يوم من الأيام أنا ذهبت خارجا في رحلة مع أصدقائي to the north of Iraq إلى شمال العراق I was trying to cook أنا حاولت يعني كنت أحاول أن أطبخ some food بعض الطعام but I burned the whole dish ولكن أنا حرقت حرقت burnt معناها حرقت the, the whole dish يعني كل الصحن all my friends كل أصدقائي ask me not to worry about the food يعني جميع أصدقائي ask me يعني طلبوا مني not to worry بأن لا أقلق about the food حول الطعام and we bought ونحن يعني اشترينا sandwiches يعني سندويشات we really had a good time يعني حقيقة يعني كان وقت جميل وأيضا هناك إنشاء آخر للوحدة الثامنة أيضا إنشاء عن قصة خيالية مبنية على شيء قرأته أو شاهدته على التلفاز an imaginary story يعني قصة خيالية based on something يعني مستندة على شيء ما أو مبنية على شيء ما you have, you have read أنت قرأته or seen on TV أو شاهدته على التلفاز One day في يوم من الأيام a dog found a big piece of meat One day في يوم من الأيام a dog يعني كلب found وجد a big piece أو قطعة كبيرة of meat من اللحم on the street على الشارع The dog يعني الكلب carried the meat يعني حمل القطعة in his mouth في فمه and when he got a bridge وحينما هو وصل يعني إلى الجسر وصل الجسر he saw هو شاهد his picture in the water شاهد صورته في الماء he thought إنه فكر that there is another dog هو فكر بأن هناك كلب آخر carrying يحمل carrying يحمل a big piece يعني قطعة كبيرة of meat in, in the water يحمل قطعة كبيرة أيضا في المياه he wanted to take that piece هو أراد أن يأخذ تلك القطعة of meat من اللحم so he jumped into the water لذلك هو قفز في الماء and opened his وفتح فمه to catch the meat لكي يمسك اللحم But ولكن he didn't found the dog ولكن إنه لم يجد الكلب or the meat that he had seen أو القطعة اللحم التي يعني شاهدها in the water في المياه he had lost his own piece of meat هو يعني فقد يعني قطعته قطعة اللحم التي يملكها because he was greedy dog لأنه كان هو كلب يعني جشع فعنوان القطعة هي The Greedy Dog يعني الكلب الجشع أو الطمام